i-clear mo lang yung cache. Yan. Pindutin ang clear cache. Pag may pagpipilian na na-cancel or okay. Pindutin ang blue yung okay. Yan. Ulitin ko, no? Pindutin. Ulitin ko. Clear data. Ayo. Nakita niyo pa ba yung clear cache? Wala na kasi nalinis na natin. Alright, welcome or welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin. At sa episode na ito, sasabihin or sasagutin ko ang mga tanong ninyo tungkol sa GCash kasi maraming tatanong kung bakit daw hindi mapindot ang button ng fill out information sa uh, fully verification steps or process. Okay? Doon sa fully verification, meron kasi doong uh, fill out requirement, no? Ibig sabihin, ito yung i-fill out natin yung requirement or required information para tayo ay ma-fully verify. Again, marami nang tatanong bakit hindi nila mapindot. So ibibigay natin ang reason So the answer for your questions are here no, in this video. So don't skip para malaman natin kung anong gagawin para tayo ay ma-fully verify at kung ano ang steps na susundin para gumana ang uh, Gcash application, no, ang feature ng Gcash sa fill out information sa ating devices. Alright, so bago tayong patuloy, pindutin na ang pulang button sa iba ba. Alright, welcome or welcome back to Learning Buddy. Again, this is Sir Marvin. At sa episode nito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot sa Gcash. Ang pinaka main purpose dito or reason kung bakit ginawa ang vlog nito ay dahil marami ang nagtatanong kagaya ng sinabi ko sa intro na nahihirapan sila no kung paano nila i-activate yung button ng fill out information during the fully verification process. So ngayon, imbis na tayo ay magtatanong kung kani-kanino, ibibigay ko na sa inyo yung reasons no at kung paano. So unang rason kaya hindi natin ma uh, fully verify ang ating account dahil nga hindi natin mapindot yung button ng fill out information. So we have this Gigas Help Center na pwede niyo i-type sa inyong account. Ay sorry, sa inyong Google, no? Sa inyong laptop or sa cellphone. Basta i-type niyo lang ang help dot gcash.com nandun sa taas and then dito makikita nyo ang troubleshooting ng help center ng gcash and then tinipe ko lang dito na yung how can I fix common gcash app issues syempre nandito tayo nakalagay dyan if you are unable to link your gcash mastercard or experiencing login error app slowdown freeze or crash perform the following troubleshooting steps to fix things on your end okay I-check mo daw yung internet connection, i-clear yung app cache, and of course yung uh, restart the Gcash app. Okay? So, dito, ito ay para dito sa uh, Gcash Mastercard and etc. Pero, gawin mo na rin ito para sa ikaayos ng iyong application performance. Di ba? Yung app's performance sa iyo. And of course, i-ensure mo na dapat na-updated yung, yung Gcash account. So, ang latest version ay nasa Play Store. Kapag uh, tinipe mo ang Gcash, makikita mo, di ba? Yung... Okay, so dito, uh, ang gagawin mo, restart the Gcash app. Okay? Now, restart the Gcash app. Okay? Sa Android, ang gagawin ay ito. Okay, tap the recent apps button. Then, look for Gcash and swipe it to the side close to the app. Okay? And relaunch Gcash. Later, ipapakita natin yan. Next, pag iPhone naman ang gamit mo, ang gagawin, double press the home button, then look for Gcash and swipe it up to, uh, to close the app. Okay? And relaunch Gcash. Now, paano tayo makiklear ng cash? Okay? Yung mga cache na tinatawag. Cash or cache. Di ba? Depends kung sino ang babanggit. Now, follow these steps to clear cache and to give your Gcash app a speed boost. Okay? So, for Android, ang gagawin nyo, pumunta kayo sa settings nyo, and then pumunta kayo sa app manager. Sa cellphone ito, ah, hindi sa Gcash. And then, pagdating dito, ang gagawin ninyo, itap yung Gcash, dun sa setting ng cellphone. And then, sa C, tap internal storage, then tap clear cache. Okay? Launch the Gcash app. Okay? And then, pag iPhone naman, parang ganun din, launch the Gcash app, then tap the change number on the login screen. Then key in your Gcash registered number, then tap next. Log in with your MPIN. Okay? Then, i-ensure natin na ang Gcash app natin ay updated. Paano natin gagawin yun? Go to the App Store or Play Store, then tap update if there's a new version available. Okay? Pag wala, ibig sabihin, up to date ang Gcash account natin. Or, I mean, yung app. Okay? Number two, enable auto update to get regular updates. 
enable mo yon para kapag may update, pag may internet ka, automatically ay updated na ang Gcash mo. Okay? And then, for Android and for iPhone. So, dito, ito, tuloy natin. Go to the Play Store, then tap the, the dot. Okay? And then, tap settings from the sidebar menu. Then, see, select auto update apps. Then, select your preferred option. Ito na mga paraan para mapagana natin ang uh, fill out information ng ating Gcash para tayo makapag fully verify. So, ang unang gagawin, base doon sa tinuro ko sa inyo kanina, ang uunahin ko ay yung i-insure natin na update ng app. Punta tayo sa Play Store. Pag sa Play Store na, i-type ang Gcash. So, meron ako dito. Gcash. And then, pindutin natin yung mismong logo ng Gcash. And then, makikita mo ngayon no, kung siya ay updated No. So sa akin nga hindi pa naka-update no, pero nakagawa na ako na update ko na yung aking GCash at na fully verified na. So dito, nakita niyo yung update. Pindutin mo lang yung update and then wait mo siya hanggang sa mag fully update, okay? So yan ang isang dahilan kung bakit hindi ka ma fully verify, hindi ka pa po naka-update. Wag po tayong basta-basta mag fully verify kapag hindi naka-update ang ating GCash account. So ayan, mabilis medyo may internet tayo ngayon. So tandaan po natin no na ang version ng GCash na ito ay meron ng 10 million plus okay, downloads and also meron siyang star na 4.2. No, ibig sabihin mataas ang rating niya yung app na to kasi syempre maraming gumagamit ng application na ito ayan nga nakita nyo naman na nag-update na ako ng aking Gcash account so okay na yan no? o open ko na lang yan pero dito hindi ko siya i-open kasi pinakita ko lang sa inyo ang first step na gagawin para gumana ang inyong fill out information button una i-update ang Gcash alright so next ang susunod na kalagay doon ay i-clear natin ang app cache or cash. Bahala kayo sa pronunciation nyo. No, bahala kayo sa buhay nyo. Then, punta tayo doon. Punta doon tayo sa settings according sa ating pinakita kanina. Punta doon tayo sa settings. Phone settings and then punta tayo sa app manager. Tinatamad ako kaya type ko na lang dito app manager. App manager. Okay, so, ayan na nga. Tignan natin yung devices. Okay, so, ay, ay saan ba ito? Ang dali lang. Sige na, hanapin ka na lang. <laughs> So, punta ako dito sa app manager. Wala akong app manager. Saan ba dito ang app manager? So, apps na lang itong apps. Depende sa cellphone nyo, no? And then, manage apps. Yan, pinito ko yung manage app. And then, lalabas na yung Gcash. Hanapin ko yung Gcash dito sa aking apps. Nasaan na ba yun? Namamahiya itong cellphone na ito, ha? Okay, so, wait lang po, ha? Ayun. Pinutin daw ang Gcash pagkatapos ng Gcash. Alright, so dito, nakita nyo, no? Nandito na tayo sa may Gcash. Nasa app info na tayo. Ulitin ko kung ang panong proseso, no? Para masundan ninyo. Pupunta ka lang sa settings mo. Balik ako. Settings ng cellphone mo. And then, hanapin mo yung app manager. So, since ako walang app manager, pupunta na lang ako sa my application. Hanapin ko yung apps. Ayan yung apps. And then, punta ka sa manage apps. Ayan. And then, hanapin mo dyan ang Gcash. Scroll down mo lang. Punta ka sa Gcash. Pagpunta mo sa Gcash, ayun, pinutin mo ang Gcash, and then baba ka lang. No. So, wala dito kasi sabi dyan, pumunta daw lang internal storage and then clear cache. Okay? Or cache. Or bahala kayo kung anong pronunciation sa salitang yan. Cache or cache. Ngayon, wala dito, hinahanap natin. ba diba? So, ang gagawin natin dito ay, ayun, nakikita nyo ba yun sa katabi ng uninstall? Yung clear data. I-clear mo yung data. Yan, clear all data. Dito nakalagay, delete all data, all app data including files, settings, account, databases, and cache will be per permanently deleted. So, syempre, kung bago ka pa lang, pag open mo ng application, wala ka pang registered number, no? O, ulitin mo na lang yon pero burahin mo muna lahat para mapagana. So, ako hindi ko burahin yan kasi gumagana naman sa akin eh. Kayo, pag clear data mo... Pag linear data mo yan, no, mawawala lahat ng data. So, pwede nyo gawin nyo kapag hindi talaga gumagana sa inyo. Pero, ang pwede nyo pang gawin ay ito. Okay? So, pindutin ang clear data. I-clear mo lang yung cache. Yan. Pindutin ang clear cache. Pag may pagpipilian na na cancel or okay. Pindutin ang blue yung okay. Yan. Ulitin ko, no? Pindutin. Okay. Ulitin ko. Clear data. Ayo, nakita niyo pa ba yung clear cache? Wala na kasi nalinis na natin. And then, ang gagawin natin dito sa nagaw ay i-launch ang Gcash app. Okay, so ang gagawin ko ay i-uninstall ko ang Gcash. Dali lang. Uninstall ko muna ang aking Gcash account. Uninstall. Yes. 
Isa pa kasi dalawa pala yung nakapi ko eh. Asa na ba yun? Eh wait lang. Nawala na siya. Yun na pala yun. Duplicated lang pala. Wait lang. So hanapin ko yung Gcash ko nandito pa. So, yan. In-install ko tuloy yung ano ko Gcash ko dahil dito sa tutorial. Okay. So, pagdating yan. Okay na tayo no. I-install ko ulit ito. I-install mo lang and then i-launch mo ng Gcash and then i-try mo na ang uh, fully verification or registration mo. And then, gagana na po yan. Okay? Yan po ay base dito sa uh, help center ng Gcash mismo. Ganun po yung gawin nyo. Ilinis nyo yung cache ng Gcash ninyo. Alright, so sana yung may natutunan. This is Sir Marvin at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Bye-bye!